¿Qué pasó, mi estimado Pedro? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, amigo. De hecho, aquí estoy trabajando, estamos con los chavos aquí de, de la universidad, este, que, que empezaron a boxear y aquí estamos trabajando. ¿En qué universidad es eso, Pedro? Es acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Te aquí llama? estamos, sí. ¿Te llama la atención el, el convertirte en esquina en una vez retirado al boxeo? Sí, claro, de eso se trata, sí. de estar ligado al boxeo de una u otra forma. ¡Cambio! ¡Brazo! Muy bien. ¡Caminando! Así es. <ríe> muy bien. Pues, bueno, pues, muy, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, de verdad. Gracias por, por tomar el tiempo, por tener la disponibilidad, por atender de manera tan sencilla, humilde, como te ha caracterizado en toda tu profesión, en toda tu carrera para poder atendernos y que hoy pueda estar aquí presente para toda la gente que te sigue eh, y tanto para Rincón Rojo, porque es una historia muy, muy importante, muy interesante, la de Pedro Guevara. Así que vamos a empezar a desmenuzarla. Pedro Guevara, nacido en Mazatlán, Sinaloa. Tiene 33 años y posee un récord de 39-3-1, de acuerdo a lo que dice Box Rec. Pero bueno, eso es lo que dice una tarjeta, simple y sencillamente. Ahora vamos, me acompañas un viajecito rapidito nos vamos a claro, Mazatlán claro. No, tenías seis años Pedro ¿cómo era Pedro a los seis años de edad en Mazatlán? pues mira en ese, en ese tiempo yo jugaba béisbol a mí me gustaba más el béisbol que el box el box me pasaba por la cabeza pero ya cuando cumplí como nueve, diez años ya me, me tenía la inquietud ya de, de practicar el boxeo y me hicieron la invitación y pues acepté y desde entonces estoy aquí en donde mismo estoy dando clases eh, ahora impartiendo a los, a, la, a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes uni universitarios. Oye, ¡Estiramiento! Oye, Pedro, ¿cómo era ese niño de, de 6, 8 años? ¿Era, ¿Era introvertido, extrovertido, intrépido, tremendo? ¿O de los tranquilitos, de los calmaditos? ¿Cómo era Pedro? ¡Estiren, estiren! Era, pues mira, la neta era un niño... Sí, era un poquito extrovertido de niño, ¿no? Obviamente con la gente con la que tenía confianza, con las personas que no tenía confianza, pues no, no tenía, pues, por qué serlo, pero sí, sí, fui, fui de todo, fui un niño inquieto, jugué mucho en la calle también, y, y este, creo que, que, que mi infancia se desarrolló sin problemas. Oye, Pedro, eh, era de los que le sacabas entonces canas verdes allá a tu mamá, ¿no?, ¿Cómo era eso? Pues, ¿Tremendón? no tanto así, pero sí, sí era, sí era, no era vago ni peleonero ni nada de eso, pero, pero sí era muy ocurrente y, y, y pero no, no era un niño tan, tan reprimido, por así decirlo. Oye, Pedro, dijiste algo muy interesante, a mí me gustaba el béisbol y como a los nueve años me, me incliné al boxeo, ¿cuál fue la principal razón que te trajo al boxeo, amigo? Pero para... Fue la invitación que me hizo un hermano mayor, mi hermano mayor me invitó a que lo acompañara a boxear y este, precisamente aquí en este mismo campus, hace ya 23 años, hace 23 años, me dijo que si lo acompañaba a boxear y que de paso pues yo también y, y, y de ahí entré al gimnasio y me enamoré de todo, desde el ring hasta cómo lí el gimnasio Oye, y de ahí se, se, se desliga esa historia. Oye, 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 hermano, ¿a poco te enamoraste de cómo apestan los guantes? Hasta de eso te enamoraste. Bueno, ver, los... De Según todo, de todo. Porque, porque no, no. Sabrás que no huele bien un gimnasio, ¿verdad? Pero sí, no. no. <risa> me recuerda me recuerda mucho el, ese aroma a como olía el, 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 el nuevo Jordán. El gimnasio del nuevo Jordán, así. Un gimnasio, pues, ¿cómo, Rústico, ¿cómo llamarlo? Rústico. Así es, rústico, rústico, así era. Y eso a mí me gustó, me encantó, me atrapó que, que fuera así, <ríe> que fuera rudo. Que fuera un ambiente hostil, rudo, de donde, así es. donde el que no, no tienes no, no tienes derecho a, a sentirte mal, a sentir dolor, ¿no? Lo tienes que combatir, porque si no, ahí se, ahí se acaba, ¿no? Prematuramente una carrera boxística. Así es. Oye, así eh, es. Bueno, y ahora, ¿cómo, ¿cómo es que se van dando tus primeros años? Es decir, tu hermano te, te encamina, a ti te gusta, te atrapa y demás, 
pero ¿en qué momento de, de esta pequeña edad, de esta corta edad, me imagino antes de los 15 años, este, ¿cómo, ¿cómo recuerdas esos primeros pasajes? O sea, ¿recuerdas en qué momento fue tu primer eh, pelea con, con Careta, quizá? Sí, no, no, y yo creo que esa nunca se me va a olvidar porque... Pues la neta es que no fue el mejor desempeño que tuve, me, me, me agarró el pánico escénico, no me agarró el miedo, me agarró un pánico escénico, y hasta las rodillas se me doblaban, sobra yo creo que del nervio, que digo yo que no tenía, pero sí, no se me va a olvidar jamás esa pelea, porque aparte me tocó con un niño que, que ya tenía varias peleas, era de aquí, de cerca de Culiacán, el morro, y, y la neta es que sí, <ríe> me da hasta risa porque... Porque, pues, no te digo que se me dolaran las rodillas del, del mismo pánico. nervio. Sí, del pánico, ¿no? Este, Así es, pánico escénico. Pánico escénico. Inclusive, a veces, es, esa sensación también de la de la mandíbula donde medio se tuerce y demás, ¿no? También, seguramente ahorita te habrá pasado. <risa> así es, así es. Y, pues, como verás, no bueno, fue como que la, 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 la grata experiencia, pero, pues, de ahí se vinieron otras peleas y ya fue donde me fue mejor. ¡Listo, chavo, ¡Vamos a hacer sombra! Uh, ¡Sale! Yo les voy a dar aquí el tiempo. A, a nadie le ya gusta, saben cómo se hace a nadie la le sombra. Gusta hacer sombra, Pedrín. A nadie le gusta hacer Así sombra. Es. A nadie le gusta hacer sombra. Es lo sombra. más importante que deben de saber es ellos. Es lo más importante, pero a nadie le gusta hacer sombra, papá. Sí, las combinaciones que ya saben ustedes. Y desplácense. ¡Listos! ¡Ya casa, lo sabes! ¡Pueden hacerlo! ¡Tiempo! Si están escuchando, pueden hacerlo en casa. Oye, Pedro. ¡Listo! ¡Listo, mi amigo! Dale. Oye, Pedro, este... Digamos que tú llegaste a cumplir una edad de la, de esta, de la pubertad o adolescencia, a los 14, 15 años, pero también es el punto de partida para dedicarte ya sea a, al alto rendimiento o en definitiva hacerte a un lado de, del alto rendimiento. ¿Fue así en, pues mira, en, en particular también tu carrera? ¿Y qué te motivó a seguir en el alto rendimiento y no desviarte de otras tentaciones? Es que, es que yo, yo no sé en qué momento fue que trascendí eso, porque yo ya estaba muy metido en el boxeo y ni cuenta me di, la verdad, no, no me di cuenta, pero a mí lo que sí me gustaba era a ir a competencias, ir a otros a otros lugares, inclusive a otros estados, y pero, eh, en compañerismo, en un grupo, risas, carcajadas, de todo, ¿no? Inclusive apoyándonos, y si perdías, apoyar al, al que había perdido, incluso me tocó a mí también eso, y pues... Eso fue lo que ya me, me amarró muchísimo ya para quedarme en el boxeo. Y, y cuando inicio yo mi etapa de, de competencia, eh, a los 15, 16 años, ya para ir a las Olimpiadas Nacionales, pues ahí ya es donde dije, este, esto yo es lo que quiero para mí, y cuando me llegue la edad quiero dibujar como profesional y quiero ser campeón del mundo. Ya, o sea que digamos que era tanta tu concentración y tu enfoque hacia el alto rendimiento, que ni viste pasar esa etapa de la adolescencia, donde empiezan a, a desviarse muchos chavos con mucho talento, pero pues que lo atraen las tentaciones, ¿no? Y sí, fíjate, yo era de los, de los niños que era más disciplina que talento, porque aquí en mi gimnasio, con, el, con la generación que a mí me tocó, habían, habían morros que eran muy, muy talentosos, buenísimos, que si a día de hoy le hubieran echado el empeño, hubieran sido campeones del mundo, pero pues, ¿no se escucha? No, sí, pero les digo, para que escuchen a ah, los que nos están, okay. los que nos están siguiendo, escuchen esto. Te lo comento, eh, hubieran sido campeones del mundo, y lo que yo te comento por parte mía, que, que más que talento fue mucha disciplina y mucha pasión, más que nada pasión, pasión porque a mí este deporte, desde que yo lo conocí, me apasiona, pero bastante, se me metió en la sangre y ya jamás se me, se me salió y sigue hasta la fecha. Sí, ahorita que mencionas esto me hace recordar el, el libro, a lo mejor no tiene nada que ver con el boxeo, pero es un libro de, de un famoso entrenador de fútbol que es Marcelo Bielsa, donde dice que para triunfar en la vida de, en el alto rendimiento ocupas 90% actitud y tan solo el 10% de talento, ¿no? Es decir, Así es. puedes tener el talento del mundo, pero si no tienes la actitud, la dedicación, mi hermano, no vas a llegar a ningún lado. Claro, tan, tan así te lo digo que, que yo en las competencias nacionales siempre me quedaba corto. Lo más que llegué a alcanzar fue una medalla de bronce en las competencias nacionales. Otros chavos que fueron campeones nacionales, 
buenísimos, no le daba miedo a pelear, a mí sí me daba mucho nervio, me agarré el pánico escénico, pero hacía mi esfuerzo, y, y pues se me dio hasta que fui campeón del mundo, fui profesional y fui ganando muchas peleas importantes, claro, con mucha experiencia y ya con mucha sapiencia, y pues, pues la supe hacer y gracias a Dios fui campeón del mundo, y sigo en la lucha todavía. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Oye, bueno, Pedro, entonces, todo, esta, todo este trajín, tú y yo somos contemporáneos, seguramente también anduviste... En la ¡10 pandemia. segundos! Ajá. Anduviste, eres contemporáneo mío, pues. Entonces, seguramente anduviste en las Olimpiadas Nacionales, ¿no? Que es a lo, a lo que te sí. refieres. Estas, estas Olimpiadas Nacionales que anteriormente... ¡Tiempo! ...las organizaba el, el, el gobierno y ahora ya se ya tienen algún otro nombre. Pues bueno, Así todo es. este trajín te llevó a debutar en el 2008. En el 2008, sí es. ¿Te acuerdas? O sea, 2008 parece que fue ayer, cabrón, pero estamos ya en el 2022, a punto de cerrarlo. No manches, ya, ya van a ser casi, 14 ya son años. casi 15 años, 14 son 14 años. años desde entonces, pero del, del 15 de marzo del 2008 a la fecha ya casi van a ser 15 años. Neta, neta, para mí parece que fue la vuelta de la esquina esto que te, esta fecha que te estoy diciendo, pero es muchísimo tiempo, sí, claro. muchísimo tiempo. Del 90 al 2005, del 90 que peleó con Luis Chávez contra Meldrick Taylor, al 2005 fueron 15 años y se me hacía eterno ese tiempo. Ahorita no, ahorita se me hace... Sí, un bostezo. Muy, un tiempo muy corto. Un bostezo dura más. ¡Listo! Un año, ¿no? Oye, bueno... ¡Repite, tiempo! Una vez que levantaste, tu récord invicto, sin conocer las derrotas, fueron 19 peleas. 19-0, sí. marca Box Rec, que es como la fuente más eh, autorizada en cuestión de récord boxístico. Y en tu pelea número 20, en Mazatlán, Sinaloa, llegó a ser contra un filipino, John Riel Casimero. ¿La recuerdas? Ah. Se fue un poco la señal ahí con Pedrito. Ahí Se cortó, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro, cómo no. Te decía, desde tu debut en el 2008 pasaron 19 peleas sin que conocieras la derrota. Estamos, te estamos perdiendo, mi estimado Pedro. Bueno, temas técnicos ya no son tema que alguno quisiera que pase. Se ha cortado la comunicación con Pedro. Esperemos que ahorita regrese. Porque viene, viene lo, lo bueno, lo, lo sabrosón, lo picante de la entrevista con Pedro Guevara, porque forzosamente lo vamos a someter, lo vamos a abrumar en las peleas, en las preguntas candentes. Así que vamos, vamos a ver si ahorita aquí ya está por acá. A ver si ya mandó la solicitud. Esperemos que se pueda conectar, que no le falle su red. ¿Me escucha? Ya. Perfecto, ahí está de regreso. Pedro es una jerga, concuerdo con usted. Así es, el 7 de mar te lo manda a decir. Hay algo ahí que no está funcionando bien, mi estimado Peter. Ahí estás, ahí estás. Listo, a ver, aquí, se, aquí me escuchan. Sí, ahí te escucho. Muy bien. Ya, este, te decía... Vamos, vamos a regresar un poquito a la pregunta. Te decía, desde el 2008, eh, tu récord invicto fue de 19 peleas hasta que llegó la número 20 contra el filipino Casimero. ¿Recuerdas esta pelea? Sí, claro, claro que me acuerdo. Pues fue una de las que marcó mi, mi, mi carrera en el profesionalismo. Pues fue mi primera derrota y una gran enseñanza contra, contra Casimero, que la verdad es un peleador durísimo, hasta ese entonces era durísimo y lo sigue siendo, ¿eh? Casimero de verdad que no se, no se andaba con juego ni nada de eso, porque además tiene una pegada pero súper potente. Oye, eh, eh, para el asombro de muchos, inclusive también tuyo, en aquel primer round, eh, un, un izquierdazo te manda, te manda la lona, pero te repones, ¿no? Te metes gallardía. Sí, metes... me levanto de ese golpazo, ¿no? porque la verdad fue un golpazo, ¿eh? Y, y no sé cómo le hice para levantarme y sobre todo para aguantarle los 12 rounds porque pegaba durísimo. Pues mi hermano es la madera con la que estás hecho, compadre, no, no hay otra explicación, ¿no? Y aparte también acá, durísimo, entonces, pues ahí está, eso fue lo que te llevó. Oye, Pedro, 
si pudiera regresar un poquito el tiempo y decir, si yo me hubiera enfocado más en esto, sí le hubiera ganado a Casimero. ¿Qué hubiera sido? Mira, tan así te lo digo que, que yo, a mí me avisaron de esa pelea tres semanas antes, ¿eh? Uh -huh. Fueron tres semanas antes de, de la fecha. Yo me estaba preparando para mi, mi graduación de la universidad y era un evento que por la neta no me quería perder para nada porque había pasado tantas cosas que ahí en la universidad que quería festejarlo como se debía, pero pues no se pudo, no se pudo tanto así, y por no decir que no a la oportunidad, pues dije que sí, acepté. Que si yo hubiera tenido mínimo un mes, un mes me hubiera preparado muchísimo, tanto mentalmente como físicamente, porque no estaba bien preparado yo para esa pelea. ¡Tiempo! Pero pues las cosas pasan por algo, las cosas pasan por algo y en esa en esa, en esa esa noche pues perdí mi invicto, perdí la, la oportunidad de haber sido campeón del mundo, el primero que, que, que daba Mazatlán, pero pues después se acomodaron las cosas para, para hacerlo más en grande, ¿no? Pues ya sabe la historia. Claro, y ahí vamos, porque así como hubo verdes, pues también te tocaron algunas maduritas muy buenas, mi, mi Pedrito, así que Vamos a, vamos a recordar esa pelea contra Yaegachi, el japonés. Fuiste y ganaste en su casa. Así es, la pelea contra Yaegachi. Sí. Dice esa, esa. ¡Listo, Fleves! ¡Uno más! ¡Dale, tiempo! Listo, se estaba cortando. ¿Sí me escuchan? Se te está cortando. Vamos a ver si de, se mejora la conexión con Pedro. Estábamos por recordar lo que fue la pelea contra Akira Yaegachi. Ahí está ya. Akira Yaegachi. En su casa y con su gente. Campeón. Esa pelea. Ah, esa pelea, pues fue, como te lo comento, fue toda una odisea. Desde el entrenamiento hasta llegar a otro país muy desconocido para mí. Y, y, y puedo decir que esa fue la pelea donde más nervios he estado. Por el compromiso que yo mismo impuse, por lo que yo quería que no quería defraudar porque mucha gente pues obviamente no creía en mí. Sí, por el antecedente con Casimero. Saludos, Irene. Ahí estás. Está un poco débil tu quieres? señal, ¿eh? Está un poco débil. Si te pudieras acercar lo más que puedas a donde esté el Wi-Fi, sería lo mejor. A ver, ¿ya se escucha? Sí. Ya. ¿En qué me quedé? ¿En qué te quedaste? En que tenías, era tu más grande reto y aparte porque habías salido del país y tenías un nervio adicional por, por esa parte. Sí, claro, pues mira, eh, sobre todo porque yo sentía que todo, todo el mundo me observaba ahí en Japón eh, hasta sentía que me grababan para estudiarme, sentía que todo el mundo era mi enemigo, pero la verdad es que todos se portaron muy bien allá allá en, en, en Japón. Y pues, es cierto, eso de que todos dices, modos, eh. no... eso, eso que dices es cierto, te estaban grabando, lógicamente. Ajá. ¿Sabes a quién le pasó? A Cristian Mijares, a mi compadrito Cristian Mijares le pasó exactamente lo mismo, nada más que el compadre andaba lastimado en la mano. Y casi no tiraba con, con, la, con, la, con la mano Ajá. que tenía dañada. Y, dicen, Oye, pues es y, a, que... y así ganó. Así, así ganó, ganó. Así ganó Cristian Mijares. Sí, es correcto. Así, sí la, así se la rifó Mijares. Y pues, pues yo también quería eso para mí. Porque pues tenía el ejemplo de todos ellos. Sí, el cochón eh, también. Tanto, tanto como Finito López, Daniel, Daniel Zaragoza, Yanni González, el cochulito Montiel, Cristian Mijares. Había, había visto cómo se, se habían coronado en Japón y sobre todo cuando se paraban enfrente del delegado que les leían una carta en japonés que en, yo jamás no sé qué va a decir esa carta porque no sé hablar japonés 
pero, pero quería eso, quería eso y lo logré, me dieron mis trofeos también los de en Japón y yo encantado, me regresé encantado de allá con esa experiencia. Pedro, algo que no ve la gente y que tú lo puedes contar ahorita en ese momento, ¿cuántas escalas hiciste para llegar a Japón? Solamente una de ciudad, bueno, en realidad fueron, fueron dos o tres, porque salí de aquí de Mazatlán a Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, y Monterrey a Narita, Japón. Ah, volaste. Entonces ahí como cuántos son, ¿Son dos, tres? dos, dos o tres escalas. Ajá. Pues o sea, no, que... no son tantas, pero sí se sienten en el viajecito ya, no. ya cansado, ¿no? Sí, ¿Y, ¿y con cuánto tiempo de antelación llegaste para la pelea? ¡Tiempo! Llegué una semana antes exactamente al a Japón. Llegué un martes y la pelea iba a ser un martes. Sí. Así es. Y... La, las peleas en Japón de Tito del Mundo son, extrañamente, son los martes. Ajá, así es. Así es, los martes son... Bueno, lo, son los 30 de diciembre. Son fechas importantes, 31 de diciembre, ya para cerrar el año. Y, y está interesante eso, ¿eh? No, no, no sé... No sé, no sé por qué es que lo hacen o qué, qué se celebre, o será, será que celebrarán el año nuevo. Es eso, seguro. Pero te lo pongo como por, como ejemplo, este Inoue peleó hace poco en un martes. El Chihuas Ajá. peleó hace poco en un martes. Sí, también te tocó sí claro. A, eh, acabo de ver que, que Chihuas peleó por allá sí. contra un peleador muy duro, ¿no? Contra, Naka, contra Yunto Nakatani. Nakatani. Y, y pues... Pues no ganó, pero pues creo que fue a dar una, una guerra al Chihuahua. Estamos acostumbrados a ver al Chihuahua en ese tipo de peleas. Sí, valiente, gallardía, al, al tope. Así es. No le, no le ayudaron ahí al final la decisión. Es difícil ganar eh, en Japón, de por sí es muy difícil. Y, y bueno, en fin. Entonces te traes ese título. Ya regresas como campeón del CMB. Como campeón del CMB. No cualquier cosa. ¿Qué? No, pues ¿A quién era fue a la primera persona que le llamaste para decirle que había sido campeón del mundo. A mis papás. A tus papás. Claro. A mis papás. Este... A mi... Libre. También le, después le hablé a, a mi novia en ese entonces y me dijo, no, pues ya todo el mundo sabe que eres campeón acá, me dice, y pues... Me puse contento. ¡Listo! Oye, pero, ¡Está libre! Eh, eh, ¡Está libre! ¡Tiempo! ¿Esa novia es la misma Ajá. novia de ahora? ¿O ya no es la misma novia de ahora? No, ya, ya, ya fue hace tiempo eso. Ah, bueno, muy bien. Está bien, porque al rato en las preguntas candentes tienes que responder algo que está medio picoso <risa> y, y, y no vaya a, re, a enojarse la, la novia, ¿eh? Y si hay novia ahorita, ah, pues, ándale. a ver si le, si, que le quiten los datos, ¿eh? Está bueno, después de, de saborear las mieles del éxito, desafortunadamente llegó, llegó para ti Kimura este, para despojarte de ese título del mundo, Mini Mosca. Este, ¿Qué te faltó contra Kimura? o No sé, ¿hay alguna lección aprendida? Uh, contra Kimura fue porque me descuidé el peso. Eso yo, yo creo que fue más que nada... Eh, que no haya rendido al 100 en esa pelea, pero pues aún así yo siento que gané la, la pelea esa, ¿eh? Eh, porque al final de los 12 rounds no me sentía perdedor, sentía que había dominado gran parte de la pelea, pero pues sí está difícil ganar una decisión allá en, en Japón. Regresé a Japón contra Ken Shiro y sabía que la pelea había sido pareja y dije no la voy a ganar, pero de todos modos quedé, quedé contento por el, por el, no por el resultado, sino por, por mi desempeño, porque ya no quedó nada en mí, en la de Kimura sí me pesó muchísimo, porque, pues no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? no me esperaba yo y pues me sorprendieron con esa decisión. Pero bueno, en fin, en fin, sí, digámoslo así, te confiesas en que te faltó trabajo de gimnasio. Me fal me, no, contra Kimura entrené bien, 
entrené bien, salvo por una semana que estuve inactivo porque me, me dio una enfermedad durísima, me dio fiebre. Estaba muy enfermo en las anginas, allá en el Otomí. Ya sabrás, allá en octubre, noviembre, pues hace mucho frío. Uh -huh. Salvo por eso, pero por lo demás, pues sí me dedicaba. Pero estaba entrenando sin ganas de entrenar. Lo hacía sin ganas, por el frío, por todo eso. Y pues a fin de cuentas no me cuidé el peso como debía de ser. Y más que nada yo creo que eso fue lo que me cobró factura. Muy bien. Oye, Pedro, bueno, vamos vamos a aprovechar para ir saludando a la, a la gente que se conectó para estar contigo en lo que continuamos con la entrevista. Está por aquí Boxeo Maravilla desde Argentina. Te mandan un abrazo. Está también por aquí Benjamín Pozos, quien es eh, quien, quien es, tiene una sinergia, una, una parte colaborativa con Rincón Rojo. Estamos en Sintonía Coacalco y demás. Este también parte de aquí del equipo. Está Matías Box 94. Está Montserrat, eh, está Soy Poncho Benítez, también se estaba aquí estaba aquí conectado. Dice, ya queremos ver a Pedro disputar el cinturón, dice Poncho Benítez. Este, si Dios quiere. El Siete Mares te dice tal cual, Pedro es una verga. Así que yo lo, yo lo pongo como es. Cris Ibarra, saludos desde Mazatlán, buena entrevista, gracias. Este... Estoy por aquí también, bueno, mi esposa Magda Mena, también sal saluditos. Está Irene Deserti, la fundadora de Rincón Rojo Magazine, también aquí al pendiente, Arturo Castillo. Eh, Arturo Castillo dice, saludos amigo Pedrito de Gavara, de parte de tu amigo Arturo Castillo de Aguascalientes. Ya se te extraña. Aquí andamos, mis amigos, y gra muchas gracias por seguir la transmisión. Eh, aquí, no tan indispuestos aquí, tratando de estar aquí con ustedes pero igual chambiendo aquí con, con los chavos, ¿no? Claro, claro. Diana Sosa, también la, la, la doctora, también está conectada por acá. Digo que iba a tener muchas ganas de, de estar en... ¡Tiempo! En Así que, bueno, Diana Sosa, por si no me alcanzaste a escuchar, también está acá conectada. Emir Hernández, en fin. este Pues bueno, después de esto, subes al peso, al peso Super Mosca, digamos que te vas del, de uno de los pesos eh, light flight, mini mosca, como le querramos llamar, y te encuentras a Roberto Sánchez, a Roberto Sánchez para disputar un, un cinturón de fecar box. Bueno. Uh, mira, ese salto, mucha gente como que se sorprendió, pero la neta a mí no, porque pues yo siempre estuve acostumbrado a boxear con gente más pesada, ¿no? Y la verdad siento que me sentó mucho la, la división de los super moscas. Me siento a gusto, no, no batallo tanto para dar el peso. Y, a, y aquí sigo, haciendo mis, mis, mis méritos para ganarme la oportunidad. ¡Listo! Te manda, ¡Tiempo! Te manda saludos Lizarra Gapazos, también dice saludos del Jim Guevara Box. Oye, Muchos saludos para todos ellos. De, de hecho, te estaba, te, estaba por preguntarte, ¿cómo fue esa transición? Digo, es una división nada más, pero ya dijiste que te sientes más cómodo estando en los Super Mosca. ¿Te sientes más fuerte? Sí, me siento mucho más cómodo en esa categoría. Mira, yo cuando era Mini Mosca, estaba, pues, ahí trataba, eh, a veces peleaba en Mosca y a veces en Mini Mosca. Hice muchas peleas en Peso Mosca. Así que no fue como que, que subir muchísimo o darle un salto enorme, porque ya había pasado yo por esa categoría, la de Mosca. Y pues sí me sentó muy bien y se vio en la pelea, como rendí, como peleé, como me moví. Y dije, pues creo que estoy listo o, o, o creo que sí, sí puedo pelear con, con los de esta división, que, que eran los, era Gallo, era, era Chocolate, era Carlos Cuadras era Zorrubinsay, eran los que estaban muy fuertes en ese entonces, y, y este otro que estaba, pero yo lo veía muy fuertísimo, es Anaoya y Inoue, él pues ya está en la división de los, de los pesos gallo, ya en gallo. él ya está con los pesos gallo, pero, pero pues ahí, ahí había subido esa división y me habían dado la oportunidad de, de pelear contra el Chocolate en diciembre del 2018, pero pues lamentablemente no. Uy, se está cortando justo en la parte, en la parte buena, mi Pedrín. 
se cortó. Desafortu desafortunadamente. Ajá, no se hizo la pelea contra el chocolate y pues tuve que hacer otras peleas para, para seguir haciendo méritos. Eh, pues yo creo que esas, esas fueron las peleas que me, que me dejaron bien acomodado para ahorita estar en número dos del mundo. Eh, que aunque estuve un, un año y medio inactivo por la pandemia, pues gracias a Dios ya regresé a pelear. Y ahorita estoy esperando pues la oportunidad de que me den la, el chance contra cualquiera que gane contra Chocolate o Gallo. En la Super Mosca. Así es, en la categoría de Super Mosca. Oye, sí, de hecho te vimos hace poco, ahora en septiembre, en Cuipilco, Estado de México. Lo dije bien, si no me corrigen. Eh, Ajá. Ahí te vi muy abrazado del Príncipe Cuadras, ¿eh? ahí en, en medio de los sí. encuadrados. Príncipe Cuadras, buena, mira, buen amigo también. Claro que sí, mira, yo, yo al Cuadra le tengo mucha estima, muchísima estima, porque me echó la mano en, en, en un tiempo que, que no anduve bien yo económicamente y, y me llamó a, a ayudarle a, a un campamento cuando iba a pelearle contra el gallo. En dos ocasiones estuvimos ahí compartiendo juntos ahí que me invitó a su campamento. Le tengo mucha estima porque tam también nos las pasábamos muy bien allá, en el Otomí y en Jiquipilco igual. Así como también le tengo mucha estima a Karim Arce, que igual me hice amigo de él en esos campamentos. Y pues a un sinfín de compañeros, a Iván Morales también de la familia de los del Terrible Morales, pues son, son las, las personas que yo siempre los he tenido muy de cerca y que, que con ellos me quedo pues contento de, de, de haber coincidido en este, en este deporte. Sí, bueno, el Príncipe Cuadras también, sinaloense de nacimiento, él es de Wasabe, que, que es de Culiacán, o de los Mochis. Es de los Mochis, Karim. De los Mochis, Karim Arce, que ya no sabemos si decirle travesito o si le decimos el eh, Bulldog, ¿no? Creo que le, le gusta también. Bull Terry. Le, Bull Terry, Bull Terry, le gusta que le digan a, a buen Karim. <risa> buen amigo, lo conocí personalmente en Zacatecas, en una velada que tuvo ahí promociones del pueblo. ¡Tiempo! Eh, buen, buen, buen. Vamos muchacho, a hacer uno Karim. más. Bueno, eh, Pedro... Ahora sí, Pedro, necesito que me respondas lo siguiente. ¿Sientes que al día de hoy, a tus 33 años de edad, el boxeo te debe algo o tú estás más en deuda con el boxeo? Yo siento que me debe algo. Debe Yo todavía me siento que, que el box no me lo ha dado todo, pero no sé si sea el box o sean las personas que lo manejan, ¿verdad? Eh, yo creo que, que a mí lo que me hace falta... Ya no digo ser campeón del mundo, sí quiero, y lo estoy, lo estoy picando la piedra machín. Yo quiero pelear en los Estados Unidos, quiero pelear ahí en la meca del boxeo, donde pelearon mis, mis grandes ídolos, es y claro. donde todo el mundo, y donde vas, y que todo el mundo te ve. Fíjate, parece, parece. Ya sea en el lado A o en el lado B, pero yo quiero pelear allá. ¿Quién te trae ahorita, promociones o quién te trae? Me, tiene, me trae Vicente Ruiz, se llama, el último round. Oye. No vamos a ir a hacer cuerda de finitos, tiempo. Pues, pues bueno, así es. Creo que para, no, no sé quién, quién es tu esquina ahora, pero pues bueno, ojalá que se pueda dar, ojalá que se te pueda dar un campamento en Estados Unidos, principalmente para llegar allá tienes que estar ahí. Este, ojalá que, que pronto se te pueda cumplir, que una pelea en, 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 en Los Ángeles, en Las Vegas, en, en Texas. Donde quiera que sea eh, y que tú así lo desees, ojalá se te pueda dar. Gallo contra Chocolate van ahora en diciembre 3 y de ahí tiene que salir un ganón, papá. Y el segundo eres tú, así que seguramente eso se va a dar. Ahora dime algo y lo mencionaste. Quiero pelear en la meca del boxeo porque ahí han estado mis ídolos. ¿Quiénes son tus ídolos del boxeo? Pues el principal de todos de aquí es Sinaloa, Julio Estar Chávez. De ahí está Oscar de la Hoya, está Joe Fraser, está Lee, está Ruidy Cobo, ah, está ahí, Durán, ahí, está Leonard. Ali, aquí te lo tengo. Ajá. Y acá está mi compadre Así Mijares, es. por acá. Ali, ahí está. Es una lista larga, es una, una lista, lista larga, larga y pues quisiera estar en ese gremio, ¿no? Oye, Pedro, cuando dices ídolos y la palabra te lleva a idolatrar, pero vamos, vamos a acotarla en... Que, sea, que hayan sido como tus ejemplos en el ring. ¿A alguno de ellos le aprendiste algún tipo de golpe en particular? O sea, ¿en alguno de ellos viste, hay este movimiento, hay este golpe, mira cómo se defiende? ¿Algo les viste en particular? A Cristian Mijares, cuando peleó en Japón, hacía un movimiento muy peculiar que se llama el rolling. 
es el, es el giro de que viene el golpe y te lo quitas con el cuello, uh -huh. con, el, con, la, con la cabeza girando. Ok, es, ese movimiento fue uno de los que me llamó la atención y, y lo practiqué y, y me salió muy bien, me, sal, me sale todavía. También se lo vi a Shen Mosley cuando peleó contra Antonio Margarito y, y pues... Sí, es, es un montón de hagan, ejemplos. Hagan, hagan ustedes de cuenta que es el movimiento estilo Rocky Balboa de película. O sea, vienen y se, y se giran completamente, mueven inclusive hasta, hasta la parte del tronco y los pies, y con eso sa zafan el, el impacto. Así es. Oye, ese, ese es un ejemplo, pero pues he tomado un montón de. de, de atributos de, de otros. Tips, vaya. Tips, claro. Ajá. Oye, bueno. Decías al principio de la entrevista, el, el béisbol me gustaba, pero me incliné. ¿Pero eres fan del béisbol actualmente? Perdón. Ah, te decía, al, al inicio de la entrevista mencionaste que estabas en el béisbol y después te fuiste al boxeo, pero como fan, ¿sigues siendo del béisbol? O sea, te, ¿lo sigues viendo? Claro, me llama, porque acá en, en, en el Pacífico, acá en la costa, se practica mucho el béisbol. Y aparte, pues, aquí tenemos a los venados de Mazatlán. Y, pues, no falta cada temporada que vayamos a apoyarlos a los venados. ¿Qué pasó? Y sí, claro que sí, me gusta, ¿Cómo, cómo me gusta venados, mucho el béisbol. ¿Cómo que venados? Si los buenos son los tomateros, ¿no? Lo, los de Culiacán, pero los venados de Mazatlán son los chicones. <risa> Yo no... Yo soy de las Águilas de Mexicali, para no entrar en controversia, por allá me por allá me inclino a las Águilas de Mexicali, por allá por allá me inclino yo de la Liga Mexicana ¡Diez segundos! De, del Pacífico. Muy bien. ¿El fútbol es de tu agrado o definitivamente ni ¿Perdón? Madres? ¿El fútbol es de tu agrado o ni madres? Sí, sí me gusta mucho. ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Agarré cuerda! El, el fútbol... Fíjate que sí me gusta, sí me gusta, pero, pero me he dado cuenta que me gusta. Se va a perder la señal, ya ni te muevas, güey. Se nos va a, ir, se nos va a cortar la señal ahí con el, con el movimiento. Este, te comento que, que, que sí me gusta el fútbol, pero a mí me gusta, me llama mucho la atención Maradona. Maradona, Maradona como tal. Ah. Bueno, lo tuviste ahí por cerquita, lo tuviste ahí en Culiacán dirigiendo a los Dorados. Pero ¿cuánto tiene, tiene de cuerda? ¿Cuánto tiene? Ya déjenlo. <risa> ok. Sí, dime. Ya, te decía que a Maradona lo tuviste muy de cerca ya en sus últimos años ahí, ahí en Culiacán. Sí, con los Dorados, pero no, no me tocó conocerlo desgraciadamente. Ya tú andabas entrenando en el Otomí en, aqu en aquel momento. Sí, 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 sí. Pero pues se queda uno con lo bueno. Claro, por supuesto. Oye, ahora que se acerca el Mundial, ¿hay algo que te, que te, o sea, apoyas a la Selección de México ya de cara al Mundial o es como que la Selección Nacional no, no pega mucho? Mira, la verdad es que en ese tema sí me he mantenido muy distante. <risa> Ni sé quiénes son los que van a representar a México, la neta. Y, y pues, ya veremos en, en, en ahora este mes, este mes que empieza el Mundial, a ver cómo se pone, la verdad. Ojalá que pues nos den nos den algo chido. Sí, ojalá que haya alegrías. Oye, este Pedro, bueno, ya te pregunté tus ídolos del boxeo, pero ¿quién es, quién como tal este es tu, son tus ídolos? fuera del boxeo, o sea, personas que tú admires, que tú ya, y que no sean tus papás, este, porque se, si no por ahí te me sales por la tangente, pero ¿a qué personalidades admiras? Uf, a ver, ¿a quién podría decirte? A... No sabría decirte bien, pero sí... Quizás a Ice Cube. Ice Cube. ¡Listos! ¡Listos! ¡Tiempo! A Ice Cube. No sé si si, si es de conocer a Ice Cube, ¿verdad? Ice, Ice. Uh, Baby, ¿no? um, 
Ah, es, no, no, Ice Cube, el de. El, 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 ah, el, no, no, es Vanilla Ice. Este rapero. Es Vanilla Ice, el de Ice. Ice no, Vanilla Ice, no, sí. Ice Cube. Ice Cube, es. Ice Cube puede ser también. Ice Cube. Ah, ¿Cómo Ice Cube se es llama? Mark Wahlberg. Es el que sale en una película que se llama La Barbería, algo así. Es uno de ellos, ¿no? O sea, algo así. Ajá. Mark Wahlberg también. Mark Wahlberg. Y a Tom Cruise también. Ah, Tom Cruise, muy bien. Entonces, seguramente viste Top Gun, ¿no? Ahora la del Maverick. Top Gun. Así es, claro que si no me lo iba a perder. <ríe> Muy bien. Oye, Pedro, bueno, fíjate que cuando empezamos a rolar el promo de, de que iba a estar aquí en Rincón Rojo, en el ópero de tu vida, eh, Diana Sosa en, compartió en su estado, decía que le daba mucho gusto que pudieras estar acá, ese, porque tú bien le has hecho algunas preguntas de parte de la salud mental. ¿Qué tan importante crees la salud mental en las personas y en el deportista de alto rendimiento? Ah, oh, mira, el tema hay que tomarlo muy en cuenta porque, pues, obviamente lo, las emociones van ligadas a, a, a esto. Eh, en pleno entrenamiento pasan situaciones que te hacen perder el control y hay que, hay que, hay que manejarlo bien, hay que canalizarlo a tu favor. En lo personal, pues, yo no tengo un psicólogo, pero sí me intereso por preguntar y por eso, gracias a Dios, tengo, pues, a mi amiga Diana Sosa, ¿verdad?, y, y este, por lo regular yo, 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 yo lucho con eso por mí mismo. Y no sé si tenga resultados o lo esté haciendo malas cosas, pero, pero trato de, de, de irme por, por buen camino. Oye, Pedro, este... Gracias por responder esa pregunta. Eh, la parte del boxeo femenil, ¿qué opinión tienes del boxeo femenil y del crecimiento que está teniendo? Buenísimo, eh, buenísimo. Recientemente vi la pelea de mis amigas, porque las dos son mis amigas, de Jackie, de Jackie, de, Mariana, de Yamilet y, Yamilet y Mariana. Ajá. Eh, en lo personal te podría decir que admiro mucho a Jackie Nava. La conozco desde que, desde antes de, de que ella fuera Jackie, Jackie Nava, pero ya venía empujando muy fuerte cuando estuvo con Eric Morales en, en box latino. La vi pelear en vivo en Tijuana hace 18 años, en el 2004, en el, en el auditorio de Tijuana, y desde ahí le, les tengo un cariño y aprecio a, a Jackie Nava, la verdad. Muy bien, Pedro, pues... Hemos llegado a la parte, digamos, a la parte picosa, a la parte del morbo, a lo que vende, mi hermano, a las preguntas candentes. Así Ajá. que vamos a tener cinco preguntitas candentes, papá. Cinco preguntas sí, picosas. Yo nada más quiero saber algo. ¿Usted es casado, soltero, divorciado, juntado, rejuntado, con novio? Juntado, o sea, juntado. 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 ¿Usted cree que su esposa lo está viendo en este momento? No sé, creo que no. <risas> pues si lo está viendo, yo le recomiendo que le ponga mute al celular o que mejor le salga porque no vaya a ser que estén medio comprometedoras y acá el buen Peter mejor me saque la vuelta. ¿eh? Este Pedro, bueno, la dinámica es la siguiente, mi Pedro. Yo sé que estás ahí entre todo el alboroto y el murmullo. Nada más vamos a concentrarnos ya en estas cinco últimas preguntitas para terminar. Pregunta que me quiere responder. Haz el intento de tirarme un llave a la cámara. Y pregunta que no me quiere responder, pues no hay manera, cabrón, me tienes que responder, sea como sea, ¿sale? Porque no traes toalla como ah. para tirarla. Así que vámonos, vámonos con la primera pregunta candente. Primera pregunta candente, en el aspecto cachondo, en el aspecto sexual, el Pedro Guevara, ¿me lo noquean en el primer round o se va a los 12 rounds y pide revancha? No, hombre, carnal, yo tengo mucha condición. <risa> tengo mucha condición, papá. Te vas, te vas, es más, regresas a las pelas de 15 rounds, güey, ¿no? <risa> ah. Muy bien. No, bien. imagínate, si, si todavía estuviéramos en esos tiempos de 100, 200 rounds. <risa> Muy bien. este Pedro, en el momento cúspide, es decir, cuando presumías esa fajilla verde y oro y que te invitaban a ciertos programas de televisión, ya fuese en vivo y o grabados, ¿habrá habido alguna vez en la que alguna conductora o conductor, no sabemos, te haya coqueteado? 
te haya tirado el perro, como se dice? No, fíjate, hasta eso que no. Y, y fíjate, <risa> no. hay una, una, una pregunta muy, muy casual que me hacen. Ey, ¿y no te vientas con las, cómo se llaman? Las edecanes. Y yo digo, la neta, no, no, no es, no es algo que me llame la atención. Y, y fíjate que no, 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 no he tenido yo eh, experiencias o no he tenido la buena suerte o la mala suerte de toparme con ese tipo de cosas. <risa> yo creo que ha sido muy buena suerte, mi Pedro. Este, tercera, tercera pregunta candente. El, el boxeador profesional, ¿nace guapo o se hace guapo? <risa> Pues, yo creo que a mí ya se me quitó lo guapo. Ya se me quitó lo guapo. No, ahorita sí, pero, hey, es cierto eso lo que comentas, ¿eh? Es muy cierto. Por supuesto. Hay papá. cosas... Yo pasé, yo pasé, cuando fui campeón del mundo, pasé por situaciones de ese tipo y, y, y lo analizas y dices... Mucha gente está alrededor de ti cuando eres el campeón. Cuando no eres nadie, nadie se acuerda de ti. ¡Llegamos la mitad! Muy bien. Cuarta, cuarta preguntita candente. La penúltima ya para dejar en libertad al buen Pedro Guevara. ¿Qué es lo más vergonzoso en lo que te hayan cachado tus papás cuando eras chavo? A ver, no me acuerdo bien, pero creo que una vez me torcieron pintándole el dedo a a una persona y me llamaron la atención. Ah, Pero sí, está. como que me dio mucha vergüenza. Eso está muy verde. Ya. ¿No te cacharon ahí con las porno? ¿No te cacharon ahí con...? Nada de eso. Fíjate que no, 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 no. No, no fui, no, 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 hombre. Si te contara, yo era de lo más inocente que pueda existir. <risa> dije, no, si te imaginara, las tenía ahí súper escondidas, ¿no? Este, está bueno. Quinta, quinta pregunta candente y con esta vamos a cerrar la entrevista con el... el pues campeón del mundo, Pedro Guevara, ¿cómo no? En una última pelea, Pedro, imagínate hipotéticamente que alguien llegue a tocar la puerta de tu casa, un hombre vestido de traje, y te diga, Pedro, te voy a dar la oportunidad de que tengas una última pelea. Después de eso, te vas a ir conmigo al reino de los cielos. Pedro, ¿contra quién te gustaría que fuera esa tercera pelea? Te voy a dar tres opciones. Casimero, Kimura... Teraji o algún otro? Es la última. Contra el gallo Estrada. Contra el gallito Estrada. Ese es el, el tiro que estás buscando, es contra el gallo Estrada. Te voy a decir por qué. Mm, él, de mi generación, es la persona que más determinación eh, gana, cigarra. Es una historia de Rocky Balboa, el gallo Estrada, por todas las adversidades que, que pasó él. Su, su historia de vida es una, una historia difícil y, y haberlo superado, eh, pues lo, lo, lo hizo grande y es, sigue siendo grande. Además de que es el rival a vencer, no es que le tenga algo de coraje, pero, pero si yo me quiero probar y quiero saber quién soy en realidad, sería pelear contra el gran Gallo Estrada. O oh, Chocolate, que, que esa pelea yo era la que quería, pero pero no, el Chocolate me sacó la vuelta en dos ocasiones. Bueno, el Chocolate. Digo yo, ¿no? Ah, ahora sí que tu opinión es la única que tenemos y es con la que nos quedamos. Este, Habrá que preguntarle después al Chocolate, ¿no? Eh, en fin. Ajá. Yo creo que sería un gran tiro Pedro Guevara contra el Gallo Estrada. Yo creo que sería un tirazo este, por las virtudes que también tiene el Gallo. ¿eh? O sea, lo vimos ya regresar sí. después, de, después de todos los problemas que tuvo. Tuvo COVID, se pospuso la pelea contra el Chocolate, que iba a ser en mayo, si no mal recuerdo. Lo vimos boxear ahora en agosto o septiembre. Este, y pues bueno, ahí está, ahí está la oportunidad que, que estás pidiendo. Ojalá que los organismos y los promotores se puedan abrir esa oportunidad de que, te, de que te puedas encontrar contra el que resulte el campeón de los Super Mosca y te den ese reto, te den esa oportunidad, mejor dicho, de retar al campeón del mundo. Así es. Primeramente, Dios, ahorita estamos en número dos del mundo y pues acá, acá, este, 
localmente les comento que buscaré estar ahí en la convención la semana que entra y quiero hacerme presente, la verdad, quiero hacerme presente. Yo estoy esperando este chance desde hace muchísimo tiempo y ojalá ya me tomen en cuenta. Ojalá que sí, ojalá que, que tu visita ya la, la... ¡Dos minutos más! A la que es Ajá. la sectuagésima convención eh, del Consejo Comunal de Boxeo, ojalá te pueda hacer presente y ojalá te puedan te puedan dar esa, esa enorme oportunidad de ir contra el Gallo Estrada, contra el Chocolate, el que resulte ganador. Y si no, bueno, pues que puedas tener próximamente una oportunidad de reto de, de campeón del mundo. Mi estimado Pedro, te dejamos, no sin antes agradecerle a toda la gente que estuvo aquí con siguiéndote, Elías García, Marco Antonio, Luis Íñiguez, que es tu primo, este Rudolf Periodista hasta Argentina, saludos hasta Chile, con Maui y ¡Un minuto! Saludos a Reyes Bani, Vic, Víctor Alexei, eh, en fin, mucha, mucha gente estuvo aquí conectada contigo, Pedro, gracias, te mando un fuerte abrazo, que, bueno, ya empezamos a hablar de posadas y de Navidad, que tengas un, un maravilloso cierre de año, que la paz en familia, que todas sean bendiciones, hermano. Muchas gracias, igualmente a ustedes, y pues aquí estamos, un poquito distanciados porque estamos aquí con los chavos, pero pues esperemos les haya, les haya agradado la charla. Vas a ver que sí, y ojalá te salga algún campeón del mundo por ahí. Si Dios quiere. Ánimo, cuídese. Ánimo, gracias, eh. saludos. saludos. Ahí estamos.